37 minutos pasaron de las 5 de la tarde. La verdad es que incluso, debo confesar, hoy cuando llegábamos al canal y nos preparábamos con Carola y Pablo, decíamos... Bueno, y parece ser, en el caso Loan, un día como con poca, poca información. Estábamos al pendiente de la declaración de los policías, de la llegada ayer en la tarde de la Udelina al penal de Ceiza, pero de repente, nuestro compañero Lucas Jerez, que está haciendo un trabajo excepcional, nos dice desde Goya, yo tengo una noticia que acaba de pasar, que es que vino a declarar Macarena, la hija mayor de la Udelina, por voluntad propia. Hasta ahí, bueno, ok, pero después, o sea... La información viró por completo cuando él nos dice que tiene la confirmación de que a Macarena intentaron sobornarla al igual que hicieron con la Udelina. A la Udelina la llamaron y le dijeron, decí que fue un accidente y te damos auto y casa. Ella cumplió esta presa sí. en Ezeiza. La llamaron esta madrugada a la hija de la Udelina y le dijeron, decí lo mismo que dijo tu mamá. Porque si no, tu mamá la va a pasar mal en esa isla. Uh -huh. Ella, con ese temor, decide ir a declarar. En teoría, al principio, iba a bancar a la madre en la declaración, pero al último momento dice, mejor cuento mi verdad, la verdad, según ella. Porque como decíamos antes de irnos a la pausa, ella no sabe qué pasó con el nene, aparentemente, pero hay un montón de cosas que sí sabe que no pasaron. Por ejemplo, lo del accidente. Exactamente, exactamente. Ojo con la declaración de, la de, de, de Macarena. Que está declarando Exactamente. ahora. Que entró como testigo. Como testigo. Pero no, no sabemos cómo no va a No puede mentir, ¿eh? No puede mentir. Código por ser. Esto no es fundamental. Mentir. Está Leonardo Sigal con nosotros, abogado penalista. Doctor, no puede mentir la hija No, la tienen que relevar del juramento de decir verdad, mm. que modificar esa testimonial, pasar la declaración indagatoria, ahí enrostrarle el delito que posiblemente se le acusa y ahí puede declarar o no. Es un derecho constitucional no mm. declarar. Y si declara, se somete a las preguntas de la Fiscalía. Okay. A ver, acá tenemos un tema que lo tenemos que, a partir de Loan, en realidad tendría que haber pasado hace mucho, porque no es el, la, la, el primer desaparecido de la Argentina. Uh -huh. Recordemos no. a María Cash, tenemos muchísimos, el caso Sofía. Entonces, que a partir de Loan, primero se empieza a investigar desaparición de mujeres, desaparición de un chico de mayor a menor. Uh -huh. Lo pones como trata de personas, el delito mayor... Lo investiga el federal, no importa la provincia, porque es una cuestión lógica. El federal tiene, primero que no tiene, eh, corre por cuenta separada de la política de la provincia. Recordemos que nosotros claro. tenemos cinco provincias que hay tratas desde hace muchos años uh -huh. y lo saben todos. Es imposible que la política no lo sepa. Es como decía esta señora con el Margarita, tema del, del, claro. del, de los prostíbulos. A ver, en el folclore siempre la policía tenía el juego clandestino y la prostitución. Eso se fue modificando en, en Buenos Aires, en Capital, más o menos, porque sigue habiendo. Pero en las provincias, si vos querés llevar una investigación seria, lo tiene que hacer el federal. Pero si después qué? el chico aparece, sí, pedimos sí, disculpas sí. al federal, perdón, señores, mm. festejamos que apareció el chico. Okay. Pero si no, a ver, el federal cuenta con cinco fuerzas para apoyarse para la búsqueda. Y no puede nunca más pasar... Tomarse 14 días para Pero que. Pero acá lo pasó investigar. algo que no es menor. Más allá de la claro, convivencia. La trata, no, está bien. Como... Sí, claro. pero pasó algo que en los otros casos que estamos mencionando no pasó. Acá aparentemente está involucrada la familia. Totalmente. Entonces la familia también ayudó a que se demorara Pero la sin investigación. Ninguna duda, de manera además, no, de, no, se fue por el naranjal. Claro. Después el accidente. A ver, lo que Pero están creo tratando... que lo que plantea Leonardo es lo siguiente: que el caso Loan sea un antes y un después, a menos de que haya Guadalupe, Sofías, Marías Cash. Y que a partir si, de ahora, si vos cada tío, desaparición pero mirá, se ha tratado ver, como un delito federal es y después se vaya bajando. Pero la Corte tenés... Suprema de, la, de, de Provincia sí. saca una acordada sí. diciendo ante la, ante, el, ante la desaparición de cualquier persona, sea mujer o, o niños, deben en la Fiscalía obligatoriamente girarlo al federal. Como pero un protocolo. Sí, no, pero en las primeras una... 24 horas, por ejemplo, ¿Cómo? en las primeras 24 horas es que directamente... que la trata tenés 48 horas y después eso... de las 48 horas ya la investigación... A ver, al chico si lo sacaron dentro de las primeras 24 horas de la mm. provincia, ya está. Ya está. Ya está. Vos en la provincia de Corrientes tenés a 150 metros, lo hablábamos claro, fuera de, de, de 200 Mecosa. kilómetros. Vos a 150 metros de, a de la frontera de donde controla la aduana tenés los pasantes con un barco, que ahí pasan lo que vos quieras, lo metés en el barco y si es un chico, es un chico. Se paga 15 mil dólares un chico. Y acá hay una realidad, el, la transformación esta de la trata de personas es, a ver, la droga, vos la traficás una vez, se consume, tenés que volver a traer más droga. Mm. Un chico, una mujer mm. joven, la usan 10 veces por día por muchos años. 
Entonces, la explotación, la explotación, eh, la trata de personas tiene tres etapas. Una es la captación, después la comercialización uh -huh. y después la explotación. Uh -huh. Y una vez que llegó a la etapa tercera, es cuando no lo encontrás más a la persona. Que es el descarte. Porque es, el, el, es el, 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 la prostitución infantil, es el prostíbulo, es eh, el tema ahora, bueno, a ver, los delitos mutan. Ahora con la tecnología, mm. el, que, el que baja y descarga pedofilia y, y, este, y explota eh, a los chicos, a ese también al chico lo explota permanentemente porque pagan por esos videos para que algún degenerado los pueda ver por internet. Además es un delito Entonces, que es ininterrumpido para siempre, porque exacto. la comercialización de un video, una foto, es cada visualización es nuevamente revictimizar a la víctima. Está igual, es exactamente, eterno. es eterno. Y a esa persona, vos tenés un chico de 5 años, estos, estos señores lo explotan hasta los 15. Entonces, acá lo grave, obviamente, lo hablábamos, lamentablemente la, la probabilidad de que este, de esta criatura aparezca con vida y son muy bajas, uh -huh. porque ellos cuando tienen un problema, estos, ellos trabajan por células. Una célula le entrega a otra célula, le paga y después va subiendo el precio a medida hasta que llega al consumidor final, al comprador final que encargó esa criatura. También, a ver, respecto a esto, pongámonos, el, el señor comisario iba con la complicidad de la directora al, al colegio y sacaba, sacaba fotos foto de los chicos. Es gravísimo. Y otra cosa, si vos tenés un comisario que fue imputado por un abuso sexual y quedó en la nada porque creo en que... En vez de, apart fue... de apartarlo, lo cambiás eh, no, a otro No, al contrario, pueblo. lo pusieron en un pueblo para que maneje el pueblo. Una locura Entonces, total. obviamente recién estamos en la punta del ovillo. Sí. Esperemos realmente que de alguno de los siete detenidos, alguno se acoja a la ley sí. del arrepentido. La ley del arrepentido es una ley que, que es de conforme con el fiscal, el juez la debe homologar, se hace una audiencia... A esta persona, al arrepentido, se le aplica un descuento de la pena y obviamente tiene que dar positiva toda la información que claro. él brinda en esa, en esa audiencia. Bien. Cuando vos mencionaste recién, cuando les aparece un problema, sí. un problema fuimos nosotros, un problema un fue problema un pueblo es... que se sublevó. A ver, pueblo... este es un claro. pueblo que la gente tiene miedo. Sí. La sí. gente no habla porque tiene miedo. Sí. Entonces la gente siente, cuando va a un canal como este, cuando los medios nacionales aparecen en esa escena, claro. a la gente le da un poco de seguridad Abogados, y empiezan a marchar. Claro. A ver, claro. Es una cosa completamente impensada mm. que esta gente marcha si no están los medios nacionales Total. porque saben que les bajan bueno, a la policía no fue a... lo mismo, pero con el caso de María Soledad Morales pasó eso, Totalmente. pasó lo mismo pero por qué, porque tenemos, era una provincia feudal, donde la manejaban cuatro personas Exacto. y acá la marcha del silencio lograron lo que lograron y Exacto. estos siete detenidos, no tengas duda no son los únicos. que están encubriendo a la parte política que todavía no la vimos y esperemos que alguno se canse de estar detenido, yo tengo, entiendo que que a esta señora Laudelina la lleven a Ezeiza no es sí. casualidad. No. Mm. La podría detener de, detenida tranquilamente Gendarmería y Prefectura en la provincia mm. y la tienen lejos y en Ezeiza. Sí. Esto sí. está hecho a propósito para que no puedan seguramente llegar a ella. Y ahí vemos que amenazan a la hija. Entonces, Espero a ver, que en Ezeiza no haya nadie cercano a difícil, alguno de los la, otros detenidos. Los penales ¿no? federales son no los sé. penales más custodiados. Claro. Sí. Hasta los abogados cuando entramos a los penales federales nos hacen un escaneo del cuerpo para ver que no tengamos, que, que no hayamos ingerido nada. O sea, el penal federal tiene mucho cuidado y, y está resguardada la odelina. Okay. Acá la clave es que alguno se, se dé cuenta, porque acá a respecto a las penas, sí. tienen penas de cinco a 20 años en este momento. Ahí desarrollamos y ampliamos. Nos llama Lucas nuevamente. Lucas, contanos, ¿qué tenés? Vivi, bueno, 